పుంజుకుంటాయి కాబట్టి ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి ఓవరాల్ డిమాండ్ అండ్ కన్జంప్షన్ లెట్ థీమ్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడే ఎక్కువ చూస్తున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ అ మేజర్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనే చెప్పాలండి బారింగ్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్లీ ఏదైనా కొద్దిగా షాకింగ్ న్యూస్ వచ్చినా బార్డర్ పరంగా ఏదైనా వచ్చినా ఒక హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇట్ మై గివ్ అవే అదర్వైజ్ ఇట్స్ అన్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ వికెట్ అనే చెప్పాలి సో మార్కెట్స్లో అందరూ ఒక కరెక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ అని కొంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది ఎనీవే కరెక్షన్ ఈజ్ ఇనోవేటబుల్ అంటున్నారు సో మీరు ఎటువంటి వ్యూతో ఉన్నారు ఐ థింక్ షార్ట్ టర్మ్ దేస్ నథింగ్ అండి చార్ట్స్ పరంగా మనం చూస్తే కనుక మేజర్ కరెక్షన్ అనేది మనకి ఇంకా కనపడలేదు చార్ట్స్లో సో అన్లెస్ అది అట్లీస్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతే అట్లీస్ట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అంటే టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ట్రేడ్ అవుతేనే మేబీ మళ్ళీ ఫర్దర్ స్లైడ్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో ఈ స్టేజ్లో నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రైడేస్ క్లోజ్ అన్లెస్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో కింద క్లోజ్ అవుతే తప్ప ప్రాబ్లీ అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ మేబీ అక్కడి నుంచి కూడా ఇన్ కేస్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక స్వింగ్లో ప్రీవియస్ స్వింగ్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ నైంటీ సిక్స్ ఫార్టీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబ్లీ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఈ స్టేజ్లో బట్ అగైన్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి మార్కెట్లో విచ్ ఈస్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ అగైన్ మొన్నటి ఎక్స్పైరీ హై ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫోర్ అనేది ప్రాబ్లీ ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్గా మనం చూడవచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో సో నా ఉద్దేశంలో నైంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నుంచి టెన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ స్పెండ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో టూ సైడ్స్ ఎటు బ్రేక్అౌట్ వచ్చినా కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఎక్స్పైరీ హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ జీరో త్రూ జీరో త్రీ టూ మేబీ అక్కడ ఒక రెసిడెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కరెంట్లీ నైన్ ట్వంటీ టూ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ టూ సో హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పైన కొద్దిగా రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దాటితే కనుక ప్రాబ్లీ ఫర్దర్గా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే మేబీ ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ అని వచ్చు విచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ త్రీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్ట